mudança na zona de DRS da Arábia Saudita, possível renovação contratual de Leclerc e punição para o Monegasco já no próximo Grande Prêmio. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, já tivemos vídeo hoje de manhã, se você não viu dá uma olhada, vídeo importante sobre a Haas, porque o futuro dela pode entrar em jogo depois do que aconteceu na guerra ali entre Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, enfim, o um pessoal ali se misturando e a Haas diretamente envolvida. Mas agora vamos falar de Fórmula 1 exclusivamente, começando com o Grande Prêmio da Arábia Saudita, que teve o ponto de detecção do DRS alterado, ele era antes da última curva e agora será após a última curva. O intuito disso é evitar o que nós vimos em 2021 e 2022, com os pilotos freando naquele ponto para ver quem ficava com a zona de DRS. Então ao invés de você tentar ultrapassar o adversário, você freava para ficar atrás dele, e nós vimos isso com Verstappen e Hamilton em 2021, e em 22 com Verstappen e Leclerc. Como a Fórmula 1 está em 2023 revisando as zonas de DRS, nós lembramos bem que no Bahrein eles reduziram a zona principal de DRS, agora nós temos essa mudança na Arábia e possivelmente teremos outras mudanças ao longo da temporada nos mais diversos circuitos, fala-se na quarta zona de DRS da Austrália, por exemplo, que era para ter tido no ano passado e não teve. Mas nós não teremos esse tipo de abordagem que nem nos anos anteriores dos pilotos freando, o que eu particularmente considero bom, porque automobilismo é sobre você ultrapassar o adversário e não ficar atrás dele, né? Não é você evitar a ultrapassagem, é como você falar que o atacante não quer fazer o gol, o objetivo dele passou a ser tirar o gol, é uma coisa meio estranha, vai um pouco contra a natureza do esporte, a natureza daquilo que ele tem que fazer. Então eu vejo com bons olhos, agora eles já vêm numa zona de DRS, saindo da última, vamos dizer assim, chicane, não é bem uma chicane ali e tal, mas saindo ali eles pegam o DRS, chegam na última curva, vira, pega a zona de detecção para então entrar no DRS mais à frente, na reta principal. Qual a sua opinião? Gostou da mudança? Queria que permanecesse do jeito anterior? Diz aí nos comentários. Você deve se lembrar que já falamos no ano passado e agora nessa semana também sobre uma possível ida de Leclerc para Mercedes e de Hamilton para Ferrari. Pois bem, Agora, o que está sendo dito, conforme a matéria que você confere aí na descrição, é que Leclerc pediu uma reunião, olha só, ele pediu uma reunião com a equipe, e o intuito dessa reunião seria falar que ele quer renovar, que ele quer estender o seu contrato com a Ferrari por mais alguns anos. De acordo com a publicação do Fórmula 1 no Análise Técnica, Leclerc tem sim vontade de ficar na Ferrari, e o Gazeta de Sport falou que ele quer garantias de que a situação vai melhorar na equipe, ou seja, ele fica desde que ele veja que tem alguma coisa sendo feita para melhorar a performance do carro, para ter mais constância, para a equipe entregar algo mais confiável e rápido nas mãos dele para ele brigar por um título mundial. Ainda de acordo com o que está sendo dito, Leclerc não tem a intenção de abandonar a Ferrari, pelo contrário, ele gostaria de amarrar ainda mais o seu futuro ao time, quer se tornar campeão na Fórmula 1 o mais rápido possível e quer fazer isso com a Ferrari. Então tá bem claro que Leclerc tem esse vínculo com a Ferrari, mas como eu já falei algumas vezes aqui para vocês, essas juras de amor só acontecem enquanto ainda tem chance de vitória, ainda tem alguma coisa ali para conquistar. Quando ele vê que o negócio não vai para frente, se é que vai acontecer isso, né, de não ir para frente, aí provavelmente o Leclerc vai sair da Ferrari, pelo menos esse é o normal, é o que os pilotos fazem geralmente. Mas tá aí, vamos ver se realmente vai ser isso tudo, se ele vai ficar na Ferrari, se vai ser estendido o seu contrato ou não. O importante é sair alguma coisa oficial em breve. Por falar em renovação de contrato, esse tipo de coisa, o Grande Prêmio da Áustria foi confirmado como tendo seu contrato estendido até 2027. A Fórmula 1 confirma então que teremos Spielberg no calendário por mais um tempo, que é uma pista que eu particularmente gosto. Também vale dizer que Spielberg é uma pista da Red Bull e nós temos que saber como vai ficar a situação da Red Bull com a morte do Detrit Matechitz. Existe muita coisa 
nebulosa com relação à permanência do Helmut Marko, muita coisa nebulosa com relação à permanência da Alpha Tauri, até porque se o Helmut Marko, que é o responsável pelo programa de pilotos, sair, para que você vai ter a Alpha Tauri? E com isso você tem o circuito de Spielberg por tabela, que é da Red Bull, a gente tem que ver qual que é o interesse dos novos chefões da Red Bull no que, que eles querem com relação à Fórmula 1. Mas tá aí, tá renovado até 2027, existe essa garantia de mais alguns anos com o Grande Prêmio da Áustria, que eu particularmente gosto, e quero saber a sua opinião aí nos comentários se você gosta ou não dessa pista da Red Bull. Agora vamos à principal notícia deste vídeo, que é aquilo que já estávamos cantando a pedra há algum tempo, que Leclerc já vai receber punição no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Serão 10 posições no grid de largada por conta de um terceiro controle eletrônico. Durante a temporada, o piloto só pode utilizar dois. Qual que é o problema aqui? A Ferrari trocou antes do Grande Prêmio do Bahrein, já um, uma base, né, uma bateria ali, controle eletrônico, por problemas e durante a corrida deu problema de novo, então as duas deram problemas, uma inclusive fala-se que foi problema de montagem, mas sendo de montagem ou não, é o tipo de coisa que você não consegue recuperar e o Leclerc vai pagar o pato, vai tomar 10 posições logo de cara, ele que abandonou a primeira corrida já tomar 10 na segunda, não é o início que ele sonhava. Claro que o grande prêmio da Arábia Saudita permite ultrapassagens, nós vamos falar sobre isso no vídeo de expectativas, mas ainda assim você começar 10 posições atrás sabendo que tem um carro que trata mal os pneus e que ainda não sabe como vai se comportar no grande prêmio da Arábia Saudita, você tem uma Aston Martin forte, uma Red Bull forte, não é o melhor cenário, vai deixar o Sainz muito possivelmente ali na frente brigando sozinho com os demais e nós vamos ter que ver como é que fica isso. O Frederic Fassot falou que fizeram sim uma análise profunda, eles vão ter que pagar a punição, mas a confiabilidade é sim uma prioridade da Ferrari para a temporada 2023, e isso está sendo dito pelo Vassour, ou Vasser no caso, desde quando foi anunciado como novo chefe da equipe Ferrari. E tá aí possivelmente uma das exigências que o Leclerc gostaria de ter, né, que citamos agora há pouco na questão contratual dele. Se você tem, basicamente, um carro que está sempre quebrando, uma equipe que não entrega aquilo que você espera, fica difícil melhorar o seu contrato, fica difícil querer permanecer na equipe, fica difícil ter a motivação de ficar ali, porque simplesmente não tem carro para isso. Vamos ver o que, que vai virar o futuro do Leclerc e obviamente o que, que vai ser da corrida dele e da temporada da Ferrari em 2023, com todas essas questões relacionadas à confiabilidade, que aparentemente eles até resolveram no motor em si, precisam ver essa questão de montagem para não ser um problema recorrente e que chega a ser até besta, né? Se você tem um problema de montagem, chega a ser até besta. Me diz a sua opinião sobre tudo isso aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!